वेलकम बैक अगेन टू दैनल आज के टपिकटा आर थिरी ओरियंटेड एवं एक क्षेत्र में खूब आए का जटिल कन्सेप्ट हेजिमिनी जेटा सीभिल सोसाइटर क्षेत्र में प्रजोज्य जेट एंटोनियो ग्रामसि सीभिल सोसाइटर क्षेत्र में बोझा हेजिमिनी एंड सेपारेशन अफ पावर दूटी कन्सेप्ट आज जेटा एंटोनियो ग्रामसर कन्सेप्ट ट्रांसलेशन व्यवहार करडिटर ए ट्रांसलेटर छें क्वेंटिन होरे एंड जिओफ्रे नवल स्मिथ ये ट्रांसलेशन टाइम व्यवहार कर ट्रांसलेशन टेक्सटा जो संगे थे एनालिसिसा जो पर मैं चलते थे तालोले शेष पर्त ग बोझा जा बेसिकली जगह खूब एक सहज नय गोटा हेजिमेंटा के बुझते गले जथेष श्रम व्यय करते हैं आबारों चेषा कर स्टेप बेप एक मात्र पता तर गोटा अंशटी के एक टुकड़ो टुकड़ो को बोझान सूतरा आलोचना दीर्घायना मूल बक्तव्य जो तड़ाड़ी पोछब तड़ाड़ी सुविधा प्रथम जे दूटी कन्सेप्ट एखे आसा एक हे सेपारेशन अफ पावर और एक हे लीगल डग मस बटोर उत्पत्तर कारणटा कि ये एक स्ट्रागलर प्रोडक्ट को स्ट्रागल घटे सेटार ही प्रोडक्ट हे सेपारेशन अफ पावर और लीगल डग मस से ही स्ट्रागलटा जो स्ट्रागलटा बला हेटा दो जिन मध्य एक सीभिल सोसाइटी और एक पलिटिकल सोसाइटर मध्य एवं सीभिल सोसाइटी और पलिटिकल सोसाइटी जिन कथा थे ये एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पिरियडे घटे को स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पिरियड जे हिस्टोरिकल पिरियडा कैरेक्टराइज बार्टन आनस्टेबल इक्ुलिब्रियम विटुईन द क्लसेस मान समाज तो समाज मत चले फले जख एक द्वंद तैरि हई द्वंदा हे सभ्य समाज ए तर जो राजनैतिक क्रियाकलाप यूटर मध्य एक द्वंद तैरि एकदि के सीभिल सोसाइटी रोचे और एकदि के हमारे पलिटिकल सोसाइटी रोचे एमक समाज से एकदम विद्यमान सूतरा ये हिस्टोरिकल पिरियड जो जे समय कथा एंटोनियो ग्रामसि ये बता कि सार्टन आनस्टेबल इक्ुलिब्रियम इक्ुलिब्रियम मैं जी समता से जो नरबर नरबर कर तक से आनस्टेबिलिटी स्टेबल नये ये बुझते परटुईन द क्लसेस मैं कौन कौन क्लसगुलि विभिन्न क्लसगुलिर मध्य जो संघात से संघात फले जिन उठे एवं से खानकार कारणटा कि आनस्टेबल इक्ुलिब्रियम विटुईन द क्लसेस कारणटा कि कारणटा हे कारण सार्टन कैटेगरिज अब इंटेलेक्चुअल अटाच टू दर्विस अब स्टेट स्पेशलि सीभिल एंड मिलिटारि ब्यूरोक्रासि हू क्लोजलि एसोसिएटेड दल्ड डमिनेंट क्लसेस ओल्ड डमिनेंट क्लसर सकते कारा जुक्त छो ओ सीभिल मिलिटारि ब्यूरोक्रेसर सकते जरा जुक्त ता कि जिनगुलो के धरे रखे एवं जिनगुलि के धरे रखार फले कि अवश्य इंटेलेक्चुअल मन करी कारण ता सोसाइटर एक पार्टे अवश्य जथेष अवदान रखें और तरा एम सार्विसर सी जुक्त जो ता ओ जिन कंट्रोल कर ये कंट्रोलर फले हे एक पार्ट जो कंट्रोल कर तो पार्टर मध्य से ही जतियों समस्या तैरि होते ही से ही कारण जो एरा पलिटिकाली कंट्रोल कर सीभिल सोसाइटर मध्य तक से गंडगोल आससे ता मे कानो से ही खान से संघात आससे से ही स्ट्रागलटा तैरि शुदुम्र तई नय क्रचे जेटा वज पार्पेचुअल कनफ्लिक्ट विटुईन चार्च एंड स्टेट फले चार्च और स्टेटर मध्य जो जो कनफ्लिक्ट से ही कनफ्लिक्टई सार्टन कैटेगरि तैरि कर चार्च और स्टेटर मध्य चार्च रिप्रेजेंट कर टोटालिटी अफ सीभिल सोसाइटी स्टेट रिप्रेजेंट कर एवरी एटेम टू क्रिस्टालाइज परमानेंटलि ए पार्टिकुलार स्टेज अफ डेभलपमेंट धरा जा डेभलपमेंट हो से फिक्स कर देवा क्रिस्टलाइज करा परिष्कार परिच्छन्न करार्ज ओ स्टेट से ही डेभलपमेंटे पार्टिकुलार स्टेजे क्योंकि स्टेट प्रत्येक बार मुहूर्ते मुहूर्ते ही जिनटा के उके दे जिनटा के देखे स्टेट एखे प्रत्येक अटेम्प्ट जैसे से ही पार्मान्ट क्रिस्टलाइजेशन आसे कीसर ओई पार्टिकुलार स्टेज अफ डेभलपमेंट जे डेभलपमेंट हेटा ल होते से सोसाइटर अन्न्य विषय होते लेजिसलेचर आज है ब्यूरोक्रेसर पार्टस आज है जो ब्यूरोक्रेसि पार्टी एखे देखल सीभिल मिलिटारि जैगागुलो से स्टेट प्रत्येक मुहूर्ते क्रिस्टलाइज करार चेषा कर स्टेट ए चार्चर मध्य गंडगोल से सेपारेशन अफ पावर ए लीगल डगमा युटी के तुले धरते जेटा आसटीमेटली भाव स्ट्रागल सीभिल सोसाइटी पलिटिकल सोसाइटर स्ट्रागलर मध्य दिए नेक्स्ट जख चार्च स्टेट के रिप्रेजेंट कर चार्च ही जो स्टेट हो जाए को समय यकम आसे दोवार एक हो जाए 
দুটো পাওয়ারের মধ্যে কোনো বেসিক লেভেলের পার্থক্য থাকছে না তখন কোন সিচুয়েশনটা উদ্ভব হয় তখন আসছে কি ওয়েন চার্চ বিকামস অ্যান ইন্টিগ্রেল পার্ট অফ দ্য স্টেট অ্যান্ড পলিটিক্যাল সোসাইটি মনোপোলাইজড বাই এ স্পেসিফিক প্রিভিলেজড গ্রুপ হয় না যে চার্চ যদি একটা স্টেটের ইন্টিগ্রেল পার্ট হয় মানে খুবই অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত যেখানে দুটি পার্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি একদিকে চার্চ এবং একদিকে স্টেট এইটা যদি হয়ে থাকে অর্থাৎ যেখানে টোটালিটি অফ সিভিল সোসাইটি চার্চ রিপ্রেজেন্ট করছে সেইটা যদি স্টেটের একটা পার্ট হয় তাহলে এবং পলিটিক্যাল সোসাইটি কি করে মনোপলাইজ করে নেয় একাকিত্ব দেখায় সেখানে বাই স্পেসিফিক প্রিভিলেজড গ্রুপ যারা যারা ধরো সেই সেই গ্রুপটাই সমস্ত কিছুকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে সমস্ত কিছুর উপর ডমিনেন্স ফলানোর চেষ্টা করে এবং সমস্ত কিছুকে নিজেদের দখলে আনবার একটা প্রয়াস করে থাকে সেই জায়গা থেকেও কিন্তু একটা কনফ্লিক্ট তৈরি হয় এবং সেই কনফ্লিক্টটা আলটিমেটলি সেকিউলার সিভিল সোসাইটি একদিকে এবং আর একটা হচ্ছে আদার স্টেট বা চার্চ যার মানে যে স্টেটের সাথে চার্চও কিন্তু যুক্ত অর্থাৎ সেকিউলার সিভিল সোসাইটির সাথে এই আদার স্টেট বা চার্চের একটা সংঘাত আসে এবং সেটার আর একটা পার্ট আসে সেপারেশন অফ পাওয়ার্স সেপারেশন অফ পাওয়ার্সটা কোথায় আসছে এ করে কি লিবারেল ইডিওলজিকে তৈরি করে মানে চার্চ এবং স্টেট যখন এক হয়ে যায় এবং সিভিল সোসাইটির একটা বড় সাপোর্ট যখন চার্চ নিজে পায় এই তখন একটা লিবারেল ইডিওলজি তৈরি হয় সেই লিবারেল ইডিওলজির মধ্যে ভাগ আছে এবং সেটার কিছু স্ট্রেংথস আছে কিছু উইকনেস থাকে এই এন্টায়ার লিবারেল ইডিওলজি বা যার এসেন্সিয়াল ইম্পর্টেন্সটা দেওয়া হয় এই লিবারেল ইডিওলজির ওপরে যার মধ্যে এসেন্সিয়াল ইম্পর্টেন্স কিসের কিসের ওপরে দেওয়া হয় একটা হচ্ছে পলিটিক্যাল লিবারেলিজম আর একটা হচ্ছে ইকোনমিক লিবারেলিজম এই দুটো নিয়ে এই ইডিওলজিটা তৈরি হয় যেটা দেখতে মনে হচ্ছে খুব সুন্দর একটা ব্যাপার কিন্তু স্টেট বা চার্চ সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করে চার্চ এবং স্টেটের মধ্যে কিন্তু গোলালে চলবে না ক্রোচের মতে সেটা হচ্ছে চার্চ এবং স্টেটের সংঘাত আসলে সেকিউলার এবং পলিটিক্যাল সোসাইটির সংঘাত সেখান থেকে মূল জায়গাটা আসছে এবং এই যে সেপারেশন অফ পাওয়ার্স ক্ষমতার যে পৃথকীকরণ হয় সেই পৃথকীকরণটা কার কার মধ্যে হচ্ছে সেই পৃথকীকরণটা যার যার মধ্যেই হোক না কেন কিন্তু গোটা ঘটনাটা একটা এন্টায়ার লিবারেল ইডিওলজি তৈরি করছে যেটার ইম্পর্টেন্সটা আমরা পাচ্ছি ওই দুটো ভাগে একটা পলিটিক্যাল আর একটা ইকোনমিক লিবারেলিজমের মধ্যে দিয়ে এবার লিবারেল ইডিওলজিকে যদি আমরা আর একটুখানি ভাঙি পরে অংশে তাহলে সেখানে দেখব কি এই লিবারেল ইডিওলজির কিছু ডিম্যান্ড থাকে সেই ডিম্যান্ডগুলো কি ফর মেকিং অল দ্য পোস্টস ইলেকটিভ যেমন প্রত্যেকটি পোস্টে ইলেকটিভ পোস্ট করে দেয় যে সেখানে আমাকে ইলেক্ট করতে হবে সেখানে আমি প্রতিযোগিতায় নামব সেখানে আমাকে ইলেক্ট করবে তারপর আমি সেই জায়গায় পৌঁছাব ফলে কি হচ্ছে এই এক্সট্রিম লিবারেলিজম এটা এই যে সমস্ত পোস্টকে ইলেকটিভ করে দেওয়াটা এই হচ্ছে কিন্তু এক্সট্রিম লিবারেলিজম দেখো আমি সবার ক্ষেত্রে সমান আমি তুমি আমাকে কখনো বলতে পারবে না যে আমি এই জিনিসটা ইচ্ছাকৃতভাবে করছি বা এটা আমার মনের মধ্যে রয়েছে আগে থেকে সেট করে রেখে দিয়েছি আমি এই এই কয়েকজনকে চাকরি দেব বা এই এই কয়েকজনকে আমি নেব এইটা কখনোই সিলেকটিভ সিস্টেমে হয় না ফলে কি হচ্ছে এটা এক্সট্রিম লিবারেলিজম এবং একই সাথে এটা ডিসলিউশন কেন কারণ এই এক্সট্রিম লিবারেলিজমটা আসলে এক্সট্রিম লিবারেলিজম থাকছে না এবং গ্রামসি খুব সুচারুভাবেই এই জিনিসটাকে দেখিয়েছেন সোসাইটির মধ্যে এটা কিভাবে কাজ করে যদি আমরা খেয়াল করি যেমন রিপাবলিকের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ইলেকশন অ্যাট ফিক্সড ইন্টারভালস অফ দ্য হেড অফ দ্য স্টেট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্সট্রিম লিবারেলিজমের উদাহরণ যে থাকো হেড অফ দ্য স্টেট মুখ্যমন্ত্রী চেঞ্জ হচ্ছে পাঁচ বছর পর পর ইলেকশন হচ্ছে ইলেকশন হওয়ার ফলে তাদের একটা পরিবর্তন আসছে নতুন আসছে ফলে কখনোই আমি এক একটানা জিনিসকে চালাচ্ছি না আমি সেই জিনিসটা করছি যেটা জনগণের চোখে আসছে এবার দেখো সেই জিনিসটার মধ্যে এই যে ডিম্যান্ডস ফর অল পোস্ট ইলেকটিভ করতে হবে এমনকি মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর পোস্টও ইলেকটিভ সেখানে একজনই মনোপলি চালাবে সেটা হতে পারে না যদিও সেটা কেমন হয় সেটা আমরাও জানি এবং আরেক দেখে কি হচ্ছে প্রিন্সিপাল অব দ্য পারমানেন্ট কনস্টিটিউন্ট অ্যাসেম্বলি এই পারমানেন্ট কনস্টিটিউন্ট অ্যাসেম্বলি তো প্রিন্সিপালগুলোও তো চেঞ্জ হচ্ছে যে একই জিনিস একই রকমভাবে প্রযোজ্য সবসময় তাতো না সেটা ক্রম মুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে পরিবর্তন হয়ে নতুন কিছু আসছে ফলে বারংবার এটাই দেখানো যে দেখো টু হোয়াট এক্সটেন্ট স্টেট অথবা চার্চ ইজ লিবারেল এবং এই এক্সট্রিম বা শিয়ার লিবারেলিজমটা দেখানো হচ্ছে কি ওই লিবারেল ইডিওলজিতে যে লিবারেল ইডিওলজির ডিম্যান্ডসগুলো এই রকমই হয় যে সর মেকিং অল দ্য পোস্টস ইলেকটিভ শুধু তাই নয় এর যে উইকনেসগুলো এর ক্ষেত্রে এটা করতে গেলে পরে এর উইকনেসগুলো পরিষ্কারভাবে চলে আসে সামনে একেবারে প্রকাশ্যে উইকনেসগুলোকে দেখতে পারি আমরা এই উইকনেসগুলোর মধ্যে প্রথম যেটা আসে সেটা হচ্ছে ব্যুরোক্রেসি ব্যুরোক্রেসি নিজেই এটার একটা উইকনেস ব্যুরোক্রেসির
সেখানে কোনো অস্বচ্ছতা না থাকাটাই প্রযোজ্য সেখানে আমি পরিষ্কারভাবে দেখে দিচ্ছি দেখো এরা এরা লিড করে ফলে এই লিডিং পার্সোনালরা কিন্তু এইভাবে এইভাবে ইলেকটেড হয় এবং তারা এই জায়গায় এসে এই রকম কার্যকলাপ চালাতে থাকে বা তাদের সিস্টেম অনুযায়ী বাকিটা চলে ফলে এখানে একদম স্বচ্ছতা দেখা যাচ্ছে মানে এবার এই যে ক্রিস্টালাইজেশন অফ দ্য লিডিং পার্সোনাল এটা করতে গিয়ে তারা কি করে এক্সারসাইজ করে কোয়ার্সিপ পাওয়ার এই কোয়ার্সিপ পাওয়ারটা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে সেটা কাস্টে পরিণত হয় যেমন আমাদের ক্ষেত্রে এখন দেখতে পাই যে কাস্টের জায়গাটা থেকেও কিন্তু সেই কোয়ার্সিপ পাওয়ারটাকে এক্সারসাইজ করা হয় যে এরা এরা এই এই সংরক্ষণটা পাবে ফলে সংরক্ষণও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এর মধ্যে ঢোকানো এবং সেই সংরক্ষণের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেই কিন্তু এই লিবারেল ইডিওলজিটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফলে এই যে কোয়ার্সিপ পাওয়ার যে ক্রিস্টালাইজেশন আমি করছি বটে এবং তার মধ্যে যে কোয়ার্সিপ পাওয়ারটা দেখছি সেটা অতি সুন্দরভাবে কাস্টে বা কাস্টের পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি বিষয়টা এবং জনগণ সেখানে সন্দেহ করবে না সেখানে জনগণের কোনো প্রশ্নও আসবে না কাস্ট কিন্তু সেখানে একটা খুব সুন্দর এক্সারসাইজ অফ কোয়ার্সিপ পাওয়ারের রেফারেন্স হতে পারে যেটা লিবারেল ইডিওলজির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভালো রকমভাবে এবং সেটাই কিন্তু ঘুরে ফিরে কোথায় যাচ্ছে ওই ডিম্যান্ড ফর মেকিং অল দ্য পোস্ট ইলেকটিভ এবং এটা করে কি করতে চাইছে স্টেট দেখাচ্ছে যে দেখো আমরা কিন্তু এলিমেন্টারি যে পপুলার ডিম্যান্ড সেগুলো কিন্তু পরিষ্কারভাবে মেনে নিচ্ছি একটা ইলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করছে যেটা আমাদেরকে অনেকটা স্যাটিসফাই করে দিচ্ছে আহা কি সুন্দর এরা সবাইকে দেখে এরা সবার জন্য ভাবে এরা সমস্ত কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে তবে গিয়ে জায়গাটাকে তৈরি করে কিন্তু কত সুন্দরভাবে সেখানে এই কোয়ার্সিপ পাওয়ারটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে কত সুন্দরভাবে ঠুলি পড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে জনগণ সেখানে সন্দেহ না করে সেটা কিন্তু এই লিবারেল ইডিওলজির একটা ফেক তক মাথিয়ে স্টেট কিন্তু সেই কাজটা করে থাকে পরের পার্টটাই যদি আমরা যাই সেখানে এই স্টেটের এবার ইউনিটিটা সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো স্টেট এখানে তিনটে টাইপের ইউনিটিকে এক্সারসাইজ করে যার মধ্যে দুটি হচ্ছে একটা পার্লামেন্ট আর একটা হচ্ছে জুডিশিয়ারি পাওয়ার আমরা জানি এটা পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এটা সিভিল সোসাইটির সাথে খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত পার্লামেন্টে আমাদের জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন মানে সওয়াল জবাব করা হয় আলোচনার জায়গা নিয়ে আসে এমন কি কিছু সিনেমা আছে যে মুভিগুলোর মধ্যে দিয়েও কিন্তু আমরা এই জায়গাগুলো পাই যে পার্লামেন্টে যারা যাচ্ছে ইউথ যাচ্ছে বা ওল্ড যাচ্ছে যারা তারা আমাদের রিপ্রেজেন্ট घटनाटी चपीएर পরিচালনা করে আমাদের মধ্যে এবং আমরা সেটাকে আরামসে মেনে নিই কারণ সেই জিনিসটাকেই রিটেন ডকুমেন্ট হিসাবে আমরা ধারণা করে নিই কারণ আমরা কিন্তু লিখিত রূপটাকে অনেক বেশি বিশ্বাস করি যেমন আমরা গভর্নমেন্ট অর্ডার জিওর ওপরে অনেক বেশি বিশ্বাস করি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঠিক এটাও সেই রকম ভাবেই এবং থার্ড আর একটা হচ্ছে পলিটিক্যাল হেজিমনি পলিটিক্যাল হেজিমনি পার্লামেন্ট জুডিশিয়ারি অফ পাওয়ার এই দুটোর সাথেই খুব সুন্দরভাবে জড়িত কিন্তু পলিটিক্যাল হেজিমনির একটা পার্ট একটা নয় তিনটে পার্ট আছে সেই তিনটে পার্ট মানে তিনটে পাওয়ার্স সেই এক নম্বর হচ্ছে লেজিসলেচার সেকেন্ড জুডিশিয়ারি থার্ড এক্সিকিউটিভ তাহলে এই তিনটে পাওয়ার কিন্তু পলিটিক্যাল হেজিমনি এক্সারসাইজ করে থাকে লেজিসলেচার জুডিশিয়ারি এবং এক্সিকিউটিভ পাওয়ার যেটাকে আমরা অর্গ্যানস অফ পলিটিক্যাল হেজিমনিও বলতে পারি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই তিনটে পাওয়ারকে যে হেজিমনি মানে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটরা এই তিনটে অর্গানকে বা এই পাওয়ারকে কিভাবে ব্যবহার করে সো হোয়াট ডু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস ডু উইথ দিস থ্রি অর্গানস অফ হেজিমিনি এর একটা কাজ হচ্ছে যেমন ধরা যায় যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বা জাস্টিস তৈরি করতে গিয়ে কোনো একটা ঘটনা পাবলিকের মধ্যে বা যে ইমপ্রেশন বা ভয়ঙ্কর ইমপ্রেশন তৈরি করে দিল যেটা আমাদের মনোপুত হলো না তো তখন এই লেজিসলেচার বা জুডিশিয়ারি বা এক্সিকিউটিভ পাওয়ারটা তারা অ্যাপ্লাই করে থাকেন জনগণের ওপরে যাতে সেই ল্যাপসগুলোকে ঢাকাটা সম্ভব হয় যে ল্যাপসগুলোকে আমরা দেখে বুঝতে পারছি বা কমেন্টের বন্যা বইয়ে দিচ্ছি বা সেই জায়গাগুলোকে ধরতে পারছি না এটা তো ঠিক করেন স্টেট বা এটা তো স্টেট উপযুক্ত কাজ করতে পারলো না তখন 
এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটরসরা এই অর্গানগুলিকে যে অর্গানগুলিকে আমরা আগের পার্টে আলোচনা করলাম সেই অর্গানগুলিকে ইউজ করে বা अप्लाई করে এবং সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এই যে হেজিমেনিক অ্যাপারেটাস মানে ওই তিনটি পার্ট কিন্তু অটোমেটিক্যালি হেজিমেনিক অ্যাপারেটাস হয়ে যাচ্ছে ইজ মোর সেনসিটিভ ইন দিস সেক্টর তারা ওই সময়গুলোতে কাজ করে সেটা লেজিসলেচারের পক্ষ থেকেও হতে পারে সেটা জুডিশিয়ারি পাওয়ারের থেকেও হতে পারে সেটা এক্সিকিউটিভ পাওয়ার থেকেও হতে পারে যে আমি যে কোনো উপায়ে সেই জায়গাটাকে দখল করব যে কোনো উপায়ে সেই জিনিসটাকে তৈরি করব এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু খানিকটা যুক্ত হচ্ছে অ্যালথোজারের ওই ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস সেগুলি কিভাবে কাজ করছে আমরা এর পরের ভিডিওতে ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস নিয়ে আলোচনা করলো আশা করছি করব এবং সেক্ষেত্রে এই জায়গাটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে ফলে একটা দিকে যেমন আমরা হেজিবাউনিক অ্যাপারেটাস পাচ্ছি যেটা কিন্তু ওই যে আইন বল পুলিশ যেটা জুডিশিয়ারি পাওয়ারের কথা আমরা বললাম এইগুলো দিয়েই কিন্তু আলটিমেটলি একটা স্টেট পুরো জিনিসটাকে দখল করার চেষ্টা করে এই একটি পাতার মধ্যে মোটামুটিভাবে অ্যান্টোনিও গ্রান্সি এই জিনিসগুলিকেই বোঝাতে চেয়েছেন ফাইনালি এই যে হেজিমেনি কনসেপ্টটা যে কনসেপ্টটা অ্যান্টোনিও গ্রান্সি অনেক বড় করে লিখেছেন যেহেতু এই টুকুনির মধ্যে শুধুমাত্র এই যে হেজিমেনি সিভিল সোসাইটি অ্যান্ড সেপারেশন অফ পাওয়ার্স এই সেপারেশন অফ পাওয়ার্স এর মধ্যে এই টুকুনি অংশ আছে যার পার্ট পার্ট করে আমি চেষ্টা করলাম এখানটাই দেখাতে আশা করছি সেই জিনিসটা মোটামুটিভাবে মাথায় ঢুকেছে না বুঝলেও আমি তো আছি কমেন্ট সেকশনে সেই জায়গাটা থেকেও আমরা প্রশ্নোত্তর করে দেখাতে পারি যাই হোক এই হেজিমেনিক অ্যাপারেটাসের আর একটা জায়গা হচ্ছে এটা এটা একটা আরবিটরি অ্যাকশনস এবার আরবিটরি অ্যাকশনস যেমন আমরা দেখি যে একটা আরবিটরি অ্যাকশন পুলিশের অ্যাপ্লিকেশন আর একটা হচ্ছে পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাহলে অ্যাপারেটাসগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারি সেই ব্যবহারটা কিন্তু ঠিকঠাক নাও হতে পারে সেটা অ্যাবিটরি অ্যাকশন হতে পারে এই অ্যাবিটরি অ্যাকশনটাই হচ্ছে পুলিশের অ্যাপ্লিকেশন যেটাকে পুলিশ দিয়ে ঠিক করা হতে পারে পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আরামসে পলিটিক্যালি সেই জিনিসটাকে ঠিক করে নেওয়া হতে পারে এই জিনিসগুলো কিন্তু স্টেট করে থাকে বা চার্জ করে থাকতো সবাইকেই অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখবার জন্য আশা করছি আগামী দিনে এর আর একটা অংশ যেটা অ্যালথোজেরের কনসেপ্টটা আসছে সেটা নিয়ে আমরা নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব।